Survivor macerası başladı. Romantik bir macera. Midemi terbiye ettim. Bakalım şimdi orada Bence... Doğan'ın içine gideceğiz. Başımıza neler gelecek? Survivor yolcusu kalmasın. Dominik Cumhuriyeti'ne hareket eden ünlülerin yanında şov kulüp kameraları vardı. Yılan besliyordum zaten. <gülüyor> Çok eğlenceli olacağını tahmin ediyorum. Nasıl olacak bilmiyorum o akrep işi. <gülüyor> Az sonra şov kulüpte. Çek çek. Efendim Show TV stüdyolarından canlı olarak yayınlanan Show Kulüp tüm hızıyla devam ediyor. Evet, ünlülerin Survivor yolculuğu başladı. Kameralarımız ünlüleri havaalanından uğurlarken yarışmacılar yarışma öncesi son kez duygularını bizlerle paylaştı. Ünlülerin Survivor yolculuğu başladı. Romantik bir macera. Midemi terbiye ettim. Bakalım şimdi orada Bence... Doğan'ın içine gideceğiz. Başımıza neler gelecek? Yılan besliyordum zaten. <gülüyor> Çok eğlenceli olacağını tahmin ediyorum. Nasıl olacak bilmiyorum o akrep işi. <gülüyor> Survivor yolcusu kalmasın. Kameralarımız yolculuk öncesi heyecanlarına ortak oldu yarışmacıların. Heyecan var heyecan karın ağrısı yaptı maalesef. Kolay değil tabii. Issız bir adaya bilinmeze doğru bir yolculuk başlıyor onlar için. Alp Kırşan nasıl hazırladı acaba kendini yarışmaya? Midemi terbiye ettim böyle. Ee, <gülüyor> yemek yemedim mesela. Olduğum normal kilomdan 5 kilo aşağıdayım şu anda zaten. Çünkü mideyi küçültmek için. Orada ne kadar az açıklırsam o kadar iyi. Acıkınca kendini kaybettiğini söylemişti önceki röportajlarında Alp Kırşan. O yönünü terbiye edebildi mi acaba? Acıkınca sinirleniyorum. Bu benim için çok büyük bir test. Bu kez ünlüler aralarında organize olmuş durumda. Aralarında iş bölümü yapmışlar bile. Herkesin kendine göre işte birisi dal ısıkta çok iyi, birisi işte e, balık vurmada iyi, birisi ateş yakmada falan. O yüzden de güzel bir ekip olduk ve gider gitmez icraata başlayacağız. Sen bak önümüzdeki günlerde iki katlı bir şey çıkmayalım o sahile. Öyle mi? Tabii. Vay iki katlı kulübe demek. E, çok iddialı gördük Alp Kırşan'ı. E, i̇ddialıyım çünkü hani askerden geleli 8 ay oldu. Güzel bir askerlik sürecinden geçtim. Onun ardından da e, hani dans yarışmasından yeni çıktım zaten. Gene vücut evet. hazır, idmanlı. Şimdi buna gidiyoruz. Yani bir iddialıyım herhalde çünkü bakıyorum hakikaten de olabilecek gibi. İnşallah. Ee, birinci gelirim diye düşünüyorum. Hayvanlarla arası nasıl acaba Alp Kırşan'ın? Yani bir korkum yok. En büyük korkum sakat kalmak. Böyle bir hayvandır Allah çok olsun. gördüm mü çok korkacağım bir hayvan yok. Ee, ama duyduğuma göre adada e, bu sezon fareler fazlaymış yani. Ama sıkıntı yok yani. Yani mahni bir şeyler yok. Dikkat et de uyurken fareler sizi yemesin Alp. Burada konuşması kolay tabii. Neler olacağını adada göreceğiz. Bir diğer ada yolcusu Sibel Tüz'ün yüzü göze şiş bir şekilde çıkıyor karşımıza. Kıbrıs'tan gelen güzel şarkıcı hiç uyumadan adaya gidiyor. Duyguları ne durumda acaba? Duygular karışık yani. Hani Hem yorgunluk var hem heyecan var merak var. Kızımla vedalaştım. O da vuruldu ben de vuruldum biraz. Vahşi doğayla arası nasıl acaba Sibel Tüz'ünün fare ve iguana korkusu var mı? Ya, ya Hayvanat bahçesinde karşılaştım iguanayla. Ee, ama hani Bodrum'da filan ig iguanaları aratmayacak zaman zaman kertenkelelerimizde oldu. Ee, bakalım göreceğiz hep beraber. Bodrum'da tatile gitmiyorsunuz Sibel Hanım. Dominik sahilleri, Ege sahilleri de benzemez ona göre. Bakalım şimdi orada Bence... Doğan'ın içine gideceğiz. Başımıza Doğru neler Doğru. gelecek? Vahşi Doğan'ın yanı sıra zorlu yarışmalar bekliyor ünlüleri. Hazırlıklı mı Sibel Tüzü? Zorlu. Zorlu. İzlerken bile çok keyifli. Bakalım yaşarken de zor olacağı kesin ama... Bence çok da keyifli ve eğlenceli olacak. Kimse yolcu etmeye gelmemiş gibi duruyor Sibel Tüzünü. Oysa Mustafa Topaloğlu'nu ailesi ve arkadaşları double zurnayla geçirmeye geldi. En büyük Survivor bizim Survivor. Aynen öyle Sibel Hanım. Bir önceki yarışmada Nihat Doğan memleketi Türk halkına emanet etmişti. Siz kime emanet edeceksiniz acaba? Ülkeme iyi bakın. Kimse birbirini üzmesin, kırmasın. Nihat burada rahat mısın? <gülüyor> Giderken gözü arkada kalmıyor Sibel Tüzünü. Ha işte Mustafa Topaloğlu da giriş yaptı. Neler söylemek isterseniz Mustafa Bey? Vallahi bu saatte söylenecek tek söz sakinliğimizi koru, koruyoruz. Ee, sabah olunca ne olacak bilmiyoruz. Oraya gittiniz o. Ee, o, o da bilinmiyor. Ada hayatı için hiç tahmininiz yok mu Mustafa Bey? Romantik bir macera. İş, iş, i̇şinde yani o maceranın içinde neler yaşanacağını zaten biz bilsek hani 
Onu oradan anlatacağız. Ben de bilmiyorum ki şu anda anlatayım. Survivor'ın güzellerinden Almeyda'nın yanındayız. Sonunda gidiyorsunuz Almeyda. Neler söyleyeceksin bakalım? Hala inanamıyorum gideceğimi. Sabahtan beri ağlıyorum. Şimdi en son bir gülesim var. <gülüyor> bilmiyorum ki. Heyecanım. Hem heyecandan hem ne bileyim çok istiyorum şu an kendimi survivor'da. Merak etme ada sizi bekliyor. Peki seni nelerin beklediğini biliyor musun? Akreplerden nefret ederim. Ya böceklerden falan çok korkmuyorum ama tiksin, tiksiniyorum. Evet. Hiç sevmem. Onu hiç nasıl olacak bilmiyorum o akrep işi. <gülüyor> Biz de nasıl olacak bilmiyoruz Almeyda. Bol bol yemek yedin mi son hafta? Adada hiçbir şey yok biliyorsun. Ben yemekle... Aram o kadar iyi değil yani. Dururum yemeksiz. Yine de büyük konuşmak istemiyorum. Orada bayılıyormuşum. <gülüyor> Açlığa ne kadar dayanıklı olduğunu aç kalınca göreceğiz Al Meydan'ın. Ama yarışmalar için form tuttuğunu biliyoruz. Nihat Altınkaya'nın form tutmasına gerek yoktu. Yakışıklı oyuncu her zaman formda zaten. Çok eğlenceli olacağını tahmin ediyorum. Eee... Ve kendime güveniyorum da. Alp Kırşan midesini küçültmek için öğünlerini azaltmış Nihat Bey. Siz nasıl hazırlandınız Survivor'a? Güzel mantıklı bir şey. Ben de e, kas kütlemi korumayı bilmek için biraz kilo almaya çalıştım. En azından yağları ilk haftalar <gülüyor> beni kurtarsın diye. Herkes farklı bir yol izlemiş hazırlanırken. Doğuş da formda yarışmacılardan. Ünlü şarkıcıyı fanları yolcu etmeye gelmiş gecenin o saatinde. Doğuş'un hayranları elleri boş gelmemiş. Yaprak sarması getirmişler yanlarında gelirken. Evden değil benim e, canlarım getirmiş. İyi, Fanatiklerim, canlarım. Bu büyük sürpriz oldu. Doğuş'un hayranlarından geldi. Yani biz de aç çıksın. Hani yemek yiyeceğiz şu çekim evet, işlemlerini ya, yapalım sonra yemek yiyelim diye düşünürken. Ama şimdi en kralı yemek geldi. Issız ada yolcularına bundan daha güzel hediye getirilemezdi herhalde. Yaprak sarılsın. Yok ellerini sağlık ama ben sevmem. <gülüyor> çok ararsın çok. <gülüyor> <gülüyor> Ağzımızdan aldın Alp. Adada bunu da bulamayacak Alp Meyda. Survivor adasının en küçüğü ve en çıtı pıtı güzeli Merve Büyük Saraç havaalanına en son gelen yarışmacı oldu. Çok heyecanlıyım. Uzun bir yolculuk olacak. Sonrasında da Bakar yağıyor. Orada güzel, sıcak, tropik bir iklime geçmiş olacağız. Evet. İnşallah çok güzel olur. Ben de sizler gibi heyecanla bekliyorum. En çıtı pıtı güzeli dedik Merve için ama en dişlisi ve en korkusuzu çıktı. Yılan besliyordum zaten. <gülüyor> evet. Küçük pitonum vardı. <gülüyor> zaten vahşi yaşamı da severim. Safariye gittim Afrika'da yani görmediğim hemen hemen hiçbir hayvan kalmadı. O yüzden doğayla ilgili gerçekten hiçbir sıkıntım yok. Merve'yi annesi uğurlamaya gelmiş. Ee, başaracağına inanıyorum. Güçlüdür. Veda zamanı geldi. Yaklaşık 3 ay boyunca Türkiye'den ayrı kalacak ünlüler kameramıza el sallayarak Survivor maceralarının startını veriyorlar. Check, check.